a dit, avec ce grand philosophe de l'Antiquité, que plus on a de bien, et plus on a d'ennuis. Et qu'un malheur ne vient jamais.
tardi madre. Ah, ma no. E che ne c'è una E se tu che vuoi proseguire, fa
Quel bougard Bonjour, ma petite. Eh bien, qu'est-ce que c'est Quoi, ma petite Et quoi Toujours très mélancolique. Tu ne veux pas me dire ce que tu as
moment aurait il servi de te le découvrir plus tôt Et n'aurais-je pas autant gagné à te le cacher Jamais vu de quoi plus tirer. 
est allée se mettre sur son lit. Là, elle s'est prise à pleurer amèrement. Tout à coup, son visage a pâli, ses yeux se sont tournés. Le cœur lui a manqué et elle s'est épanouie dans mes bras. À force de la secouer, je l'ai fait revenir, mais cela lui reprend de moment en moment. Et je crois qu'elle ne passera pas la journée. Je 
soutien de l'héméticlature Et moi
me vienne fantaisie. Il faut que j'aille acheter de leurs états et que je leur fasse prendre. Et leurs états à ta dont beaucoup de gens se sont bien trouvés. Voilà Je vous prie de me donner une poêle de votre part du temps que je vais vous payer. Faut-il encore découvrir au peuple, par vos débats et vos querelles, la force contrie de votre âme. Je ne comprends rien pour tout à cette maison. 
méchant de politique. Il faut confesser que toutes ces contestations vous ont desservi depuis que d'une étrange manière. Et que si vous n'y prenez garde, vous allez vous ruiner. Je n'en parle pas pour mon intérêt. Dieu merci. J'ai déjà établi mes petites affaires. Qu'il vente. Qu'il pleuve. Ceux qui sont morts sont morts. J'ai de quoi me passer des vivants. Mais enfin, toutes ces disputes ne valent rien pour la médecine. Puisque le ciel vous a fait la grâce que depuis tant de siècles l'on vous vénère. Ne désabusez pas les hommes par vos cabales extravagantes et profitez de leurs sottises le plus doucement.
qu'ils ont pour la vie. Je trouve. 
Kabyle. Monsieur, on m'a dit que vous aviez dit au Madame Mira pour faire aller à l'accès. Oh. Monsieur Mes remèdes sont différents de ceux des autres. Ils ont le saignées, les médecines et les lavements. Mais moi... Désir dépravé de vouloir être marié. Hein 
pour moi, je ne vois rien de plus extravagant et de plus ridicule que cet envie que l'on a du mariage. <rire> voilà un grand homme. Et, et j'ai eu, et pour lui toute ma vie, une aversion. Et que j'ai vu en elle de l'aliénation d'esprit et même qu'il y avait du péril à ne pas lui porter un bon secours. Je l'ai prise par son fer et je lui ai dit que j'étais venu ici pour la demander en mariage. Soudain, son visage a changé, son teint s'est éclairci. Ses yeux se sont animés. Et si vous voulez pour quelques jours l'entretenir dans cette erreur, vous verrez que nous la tirerons d'où elle est. Oui, je le veux bien. Après, nous ferons agir sur elle d'autres remèdes pour la guérir entièrement de cette pandémie. Oui, 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 oui cela le mieux du monde. Voilà monsieur qui a envie de vous écouter. Et je lui ai dit que je voulais bien. Hélas, est-il possible Oui. Mais tout de bon. Oui, oui. Monsieur, vous êtes dans les sentiments d'être mon mari. Oui, madame. Et mon père est consent. Oui, ma fille. Ah C'est la vie d'un N'en doutez pas. Ce n'est pas d'aujourd'hui que je vous aime, mais que je brûle de me voir votre mari. Je ne suis venu ici que pour cela. Oh. Et si vous voulez que je vous dise nettement les choses, cet habit n'est qu'un pur prétexte inventé. Et je défais le médecin pour m'approcher de vous et obtenir ce que je souhaite. C'est mon crime, Martha, de nous bien parler. Et je suis sensible autant que je puis. Oh, la folle, la folle.
Thank you.